ಬೈ ಟವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಾನು ಅಲ್ವಿಂದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲು ಮಣಿಪುರ ಸಂಘರ್ಷ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಮೇ ನಾಲ್ಕರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗೊಳ್ಳದಂಥ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಬೂಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಟನ್ ಅದು ಮೀದು ಕೂಡಲೇ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಣಿಪುರವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಾರೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭೇಟಿ ಪಡಾವು ಬಿಡಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವದಲ್ಲಿ ಎಡವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೌರೋಸ್ ಉಡುಪಿ ಚರ್ಚಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೇಣುಕ ಕರ್ಣಿಯಲ್ಲಿಯು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಯಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿದವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ನಾವು ಎತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಜಾದಿಕ್ಕೆ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಯಾಕೋ ದೇಶದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟೆಗಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಒಂ
ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನ ತುಕಡಿಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಮೇ ಆಯಿತು ಜೂನ್ ಆಯಿತು ಜುಲೈವರೆಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಮ್ ಇಲ್ವಾ ದಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ದಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುದು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿರಬಹುದೇ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಆ ಮೈತೇಯಿ ತಂಡವನ್ನು ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೇರ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಂತಾಯ್ತು ಆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಅವರೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ತಾನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಬಹುಶಃ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ 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 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳುದು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರ ಹೋಗದಾಗೆ ಒಂದು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 
ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಇದ್ದಂತ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ರೆ ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಮನಸ್ಸೇನು ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅವರ ಸಣ್ಣತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏಕೈಕಿಯಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದಾಗಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮರಣದಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗುವರೆ ತನಕ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಿದೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜನರು ಯಥಾರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಈಗ ಉಡುಪಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಅದು 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 ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಅವ್ರು ಈಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇದೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈಗ ಸರಿ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಈಗ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸ ನಮ್ಮ ಮಠಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದನ್ನು ಉದ್ರೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಆ ಆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅವರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಘಟನೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾರಾದ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಅವರ ಮೊದಲಿನ ಸದಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಕುಂದರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮರುದಿನ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನೇ ಅವರು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾತು ನೀವು ಪುನಃ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಕಾರ ಮೈತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹುವರ್ಗದ ಸಮ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ
ಹೇಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದು ಕುಟಿಲ ಉಪಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೋನ ಕರ್ಣಿಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಇವಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ contact us shri matwa vadiraj institute of technology and management debate over viramad nantara mattume tamge swagatavannu korta iddene manipur sangarsha viramad modalu shrimati veranuka karnel avaru helidru idu chunavaneya hinnaleli ittukondu ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನೀವು ಸೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇ ವಿ ಎಂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪುಲ್ವಾಮ ಘಟನೆ ಮಣಿಪುರ ಘಟನೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಈಗ ಪುಲ್ವಾಮ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ವಾಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಇದರ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇ ವಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅವರ ರೀತಿ ಅದು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೇನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿ
ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ತರೋದೇ ಇದು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಬಾಯಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ ಆದದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಶಿಕ್ತರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವವರು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಅಶಿಶಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೆರಳುವುದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫುರ್ಸೂತು ಇಲ್ಲ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾದದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋ ಇದು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿತಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆವ ಅವರ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬಾಲಿಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೆಷ್ಟು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಾಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದು ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವಿವರಣಿಗಕರ್ಣಿಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ನ ಸಂಸದರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳುದು ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮತ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾರ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನ್ ನನ್ ನಾನು ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ ನನಗೆ ಹಾಜಬ್ಬ ಶೇಖಬ್ ಅವರವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆಯ ಹಿಜಾಬ್ ಘಟನೆಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಓರ್ವ ದಲಿತ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ರು ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಶಾಸನ ಶಾಸಕ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನಾದರೂ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕರಣ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮಣಿಪುರದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅವರು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅವರು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅರ್ಹರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಮಾತು ಎತ್ತಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವರ ಧರ್ಮ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತ
ವಠಾರದಲ್ಲಿ ವಠಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಿವಸುಂದರ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಕ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾನೆಟ್ ಬರ್ಬೋಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫನಿರಾಜ್ ರವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀ ಆ ಆ ಒಂದು ಈ ಮೂರು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಡೀಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಸಮುದಾಯ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಣಿಪುರದ ಏನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬೀದಿಗಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆತ್ ಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಇರುವಂತ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನೋವು ತಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಜನ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಎಂತ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಸರಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಟ್ಟ ಇಳಿದಿದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅವರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊ
ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗನ್ಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋಣ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋಗುವಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ಲೆಜ್ ತಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಷನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಯೂತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಓದ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓದ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡೋದಲ್ವ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಏನು ನಾಯಕರುಗಳು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಸರಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಜನಗಣಮನ ಯಾವ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಿರಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದೇ ಹೌದಂತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮರಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕು ಕೂಡ ಸರಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಾಡಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆದದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆದದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಿದ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನ